ஆசை டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நேயர்களே நம்முடைய செயல்பாடுகளை அன்றாட செயல்பாடுகளை இந்த திருக்குறள் என்னும் அடித்தளத்தின் மீது ஃபவுண்டேஷன் என்று சொல்கிறோமே அதன் மீது அமைத்து கொண்டால் மிகச்சிறப்பாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து ஒவ்வொரு திருக்குறளும் வாழும் வகையை பற்றி தானே சொல்லுகிறது அதனால் தான் திருக்குறளுக்கே இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுங்களா வாழ்வியல் களஞ்சியம் வாழும் முறையை பற்றி சொல்லக்கூடியது என்று சொல்வார்கள் அவ்வையார் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த திருவள்ளுவ மாலையில் அப்படின்னு சொன்னால் அணுவை துளைத்து ஏழு கடலை புகட்டி குறுக தரித்த குரல்னு அவங்களே ஒரு திருக்குறள் எழுதிடுறாங்க குரலுக்கு ஒரு பாராட்டு குரல் அதில் பார்த்திங்களா அணுவை துளைத்து அணுங்கிறத ரொம்ப சின்னது அதில் துளைத்து அதில் ஏழு கடல் ஏழு கடல் ஒரு கடலில் ரெண்டு கடலில் ஒரு அரபி கடல் ஒரு வங்காள வரி குடல் கடல் அது மாதிரி ஏழு கடலை புகட்டினால் எப்படி இருக்குமோ அப்படிப்பட்டது குரல் என்று சொல்லி வாயார புகழ்கிறார் நம்முடைய அவை பாட்டு திருவள்ளுவர் உயிரோடு இருந்தால் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருப்பார் ஆஹா அவையார் அவ்வளோ அருமையாக நம்மளை பாராட்டுகிறார்கள் என்று சொல்லி சரி நாயர்களே ஒரு வழியில் ஒரு பாதையில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரு சில பேர் ஒரு ஆமை அதை போட்டு அடித்து கொண்டிருந்தார்கள் போட்டு சாத்து சாத்து சாத்தாங்க தடியெல்லாம் அடிக்கிறாங்க அது சாகவே மாட்டேங்குது அந்த வழியாக ஒருத்தர் வந்தார் அதை பார்த்துக்கிட்டே பார்த்துட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் என்ன பண்ணார் தெரியுமா போயிட்டு கொஞ்சோரம் திரு திரும்பி என்ன எதெல்லாம் தடி போட்டு சாத்துறானுங்க அது சாக மாட்டேங்குது அது ஒன்றும் இல்லை திருப்பி போட்டு ஒரு மிச மிச்ச செத்து போயிடும் இதையே நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டு போயிட்டார் அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா ரொம்ப எளிதாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆமையை அப்படி திருப்பி போட்டு ஒரு மிதி மிதிச்சாங்க செத்து போச்சு ஏன்னா முதல்ல அந்த ஓட்டு மேலே தான் அடி உழுந்தது ஆமையினுடைய பாதுகாப்பாக என்னென்னா அது மேலே இருக்கிற புறம் ஓடு முதுகு ஓடு அதில் என்ன சாத்தினாலும் லாரியே ஏறினா கூட ஒன்றும் ஆகாது ஆனால் திருப்பி போட்டு ஒரு சின்ன குச்சியால் அடித்தா கூட செத்து போயிடும் அவளை போகிற போக்கில் ஒன்று சொல்லிட்டு போயிடுறாரு ஆனால் அவரே என்ன சொல்கிறார் இது ஏன் நம்ம சொல்லணும் அப்படிம்பாங்க இப்போ இவர் சொன்னார் இது ஒரு உண்மை தான் இது ஒரு நுணுக்கமான உண்மை ஒரு ஆமையை கொள்வது எப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையை சொன்னார் ஆனால் இந்த உண்மையினால் என்னாச்சு ஒரு உயிர் போட்டுது உயிர் போயிடுச்சு இல்லையா பல சமயத்தில் இப்படி தான் நம்ம ஒன்று சொல்லிவிடுவோம் அது ரொம்ப உண்மையாகவும் இருக்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் அதனால் மற்றவங்களுக்கு பெரிய தொந்தரவு முடிஞ்சிடும் அப்போ திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க பேசுகிறப்ப அப்படிங்கிறார் இப்போ தமிழில் பார்த்திங்கன்னா மூணு சொல் இருக்குதுங்க வாய்மை அப்படின்னு இருக்குது உண்மை அப்படின்னு இருக்குது மெய்மை அப்படின்னு இருக்குது என்னங்க அது மூணு சொல் எல்லாம் ஒன்று தானே மேலோட்டம் பார்த்தா ஒன்று தான் ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கிறது வாய்மை அப்படின்னா நாம் சொல்லக்கூடிய சொல்லில் ஒரு உண்மைத்தன்மை மெய்மை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மெய்யால் அதாவது உடம்பால் செய்யக்கூடிய செயலில் ஒரு நாணயம் ஒரு ஒழுங்கு நேர்மை அப்புறம் என்ன வாய்மையாச்சு மெய்மையாச்சு இன்னொன்று என்னது உண்மை உள்ளம் கூட்டல் மை உள்ளத்தில் முதல்ல ஒரு ஒழுங்கு இருக்கணும் ஒரு தெளிவு இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் உண்மை இப்போ இதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா நம்முடைய உள்ளத்தை தூய்மையாக வச்சுக்கிறது அப்படின்னு வள்ளுவர்கிட்ட போய் கேட்குறோம் ஏன் இல்லை இருக்கிறதே என்று சொல்லுகிறார் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவர் ஒரு உவமை சொல்லுகிறார் எப்படி உடம்பை தூய்மையாக வைத்து கொள்வதற்கு தண்ணீர் இருக்கிறதோ அது மாதிரி உன்னுடைய உள்ளத்தை தூய்மையாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறார் என்ன அப்படின்னா எப்பையும் உண்மையை பேசு பொய்யை பேசாத உண்மையை பேசு அந்த ஒரு வழக்கம் உன்னிட்ட இருந்தாச்சுன்னு சொன்னால் உன்னுடைய உள்ளம் தூய்மையாக இருக்கும் உள்ளம் தூய்மையாக இருந்தால் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய சொல் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அப்புறம் சொல்லும் நினைப்பும் ஒழுங்காக இருந்ததுன்னு சொன்னால் செயல் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் 
என்று சொல்கிறார் குரல் பார்த்தீங்களா புறந்தூய்மை நீரான் அமையும் அகந்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் புறந்தூய்மை நீரான் அமையும் உடல் தூய்மை எதனால் அமையும் தண்ணீரால் அமையும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை குளிக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு ஆனால் இது வருங்கால தலைமுறையினருக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னா முடியாது என்ன இப்போல்லாம் நம்ம தண்ணியே பார்க்கறது அருகாக இருக்கிறது இன்னும் வருங்காலத்துலலாம் அதெல்லாம் தொலைக்காட்சியில் தான் பார்ப்போம் போல் இருக்கு அப்படியே அறிவு கொட்டுவது இல்லாமல் நேராக பார்த்துருக்குறோம் இப்போ தொலைக்காட்சியில் தான் பார்க்குறோம் மழை பொழிவதை நேரிலே நம்ம அனுபவிச்சிருக்கிறோம் இப்போல்லாம் அரிதாக இருக்கிறது ஆச்சா வருங்காலத்தில் தண்ணி கூட இருக்காது போல் இருக்கு ஆக அவர் சொல்கிறார் ஆக புறந்தூய்மை நீரால் அமையும் அகந்தூய்மை எப்படி அமையும் என்று சொன்னால் வாய்மையால் காணப்படும் உண்மை பேசுவதால் காணப்படும் இதற்கு முன்னால் ஒரு இடத்துல சொல்லுகிறார் வாய்மைன்னா என்ன அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டோம்னா சொல்கிறாரு வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமையில்லாத சொல்லல் அப்படிங்கிறார் வாய்மைன்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது அந்த சொல்வதனால அந்த சொல்லினால் எந்த தீமையும் யாருக்கும் ஏற்படக்கூடாது உனக்கும் தீமை ஏற்படக்கூடாது மற்றவங்களுக்கும் தீமை ஏற்படக்கூடாது அதுதான் வாய்மை ஒழுக்கங்கிறதுக்கே வேதாத்திரி மகரிஷி என்ன விளக்கம் கொடுக்குறார் உனக்கோ பிறருக்கோ சமுதாயத்திற்கோ தீமை தராமல் நீ என்ன செயலை செய்தாலும் அது ஒழுக்கங்கிறார் அதான் இங்கேயும் சொல்கிறார் ஆக அகம் தூய்மை தான் அடிப்படை குரலை பார்க்கலாமா புறந்தூய்மை நீரான் அமையும் அகந்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் என்ன நேர்களே இனி நம்முடைய உள்ளத்தை தூய்மையாக வைத்து கொள்வதற்கு நாம் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் இதை பற்றி சிந்தித்து அதை செயல்பாட்டு வடிவத்திற்கு கொண்டு வந்து உண்மையாக இருப்போம் என்பதுதான் இந்த குரலுடைய நுட்பம் நாளையும் சந்திப்போம் ஒரு குரலை சந்திப்போம் வணக்கம்